。太平间听上去是一个让人感到阴森恐怖的地方，很多人提到太平间，唯恐避之不及，所以在这里出入活动的人特别少。但你知道吗？只要进了太平间，就肯定会遇到他。几年前。俄罗斯的一名八十多岁的老太太去世后，在太平间躺了一晚上，几个小时后竟然离奇复活，主动爬下床向医护人员求助。早晨，医院的一名工作人员进入太平间准备工作时，发生了令人匪夷所思的一幕。他走进太平间时，站在那儿，忽然感到有东西抓住了他的脚。他下意识低头看了一眼，这一看不要紧，吓得他大声尖叫起来。原来有个人正趴在地上抓他的脚向他求助，在壮着胆子用手试探了一下，老人确实还有呼吸后，这名工作人员赶紧将这个消息报告给了其他同事，并用毯子将其裹起来，等待救护车的到来。事后据调查，老人是因为手术失败，医护人员由于工作大意，将原本应观察两个小时后才能送到太平间的遗体，他们只观察了一个多小时，就匆匆送去了太平间。而老人呢，在太平间躺了几个小时后，又渐渐恢复了生命体征，有了呼吸和意识。所以太平间一定要有值守人员。太平间如果不安排人值守，对于一些异常情况就不能及时发现，可能就会造成一些无法挽回的悲剧。人们面对死亡的恐惧，不只因为死亡本身，更可能来自死后的未知。如果你只是安详的老死，或者在医院病逝，那么太平间对你只是一个普通的居室。如果你是因意外而死，或者死因不明，那么就会由法医来进行以下的操作：一、你的器官会被端详，如同电影演的一样，尸体被剖出 Y 字形开口，使整副肋骨袒露出来。接着，法医会用骨锯切开前半部的肋骨，准备把检查内脏。遗憾的是，由于这时器官还连接在一起。就算拿刀子切开结缔组织，法医还是得用双手伸进内部，约摸舌头下方的位置，双脚扎稳马步，一口气全部拉出来才行。二，必要的话会先用针把遗体放弃，避免它像气球一样，因严重感染去世的遗体会变得又肿又紫，而且里面充满了甲烷、二氧化碳、氢气等气体。它们除了很臭以外，还有可能随时炸开来，因此碰上这种情况，法医会先用验尸针扎出一个洞，然后把散溢出来的气体点燃。三，有的则会变成僵尸般的绿色。有位法医说，他在验尸时碰过最恐怖的事，就是明明遗体已经死透。却突然会从喉头发出低沉的呜咽声，这是为什么呢？刚刚提过，遗体内部可能存在不定量的气体。当法医挪动尸体，例如将它翻身时，这些气体经过挤压从口部一冲而出，便会造成声响。听起来很像僵尸，对吧？还有更像的，当人死去以后，身体里面三百兆支细菌会开始进行分解。特别是在微生物密集的腹部，会因为分解作用产生绿色斑点，看起来就像发霉。不久之后，皮肤也会被细菌蚕食。如果状况再糟一点，还会渗出分解液。不过，太平间一般是不会收到这种遗体。四，颅骨会被医生取下，然后取出内部组织。为了检验大的情况。法医会先在头顶两耳上方画一道弧线，接着把表皮扒开，再用骨锯环切，并以一种名为颅骨破坏者的工具撬开顶部。刚去世不久的尸体这时还能看见新鲜的组织，但如果时间拉长的话，组织就会融化。此时看上去非常像冰淇淋。由于做脑部切片必须尽可能精准地量出大脑重量
，所以法医会把冰淇淋从盒子里取出，放进盆子里，再挂上磅秤测量。你的皮肤会变成一双覆盖全身的手套，修一下就拉掉了。当遗体的分解过程开始进行，皮肤便会逐渐与身体脱离，变成一双手套。只要稍加拉扯，皮肤会轻松脱落。五最后阶段，把你的内脏打包装袋，这是整个验尸过程中最重要的阶段。法医会准备一块砧板、一把刀子、一把剪刀，以及一把15公分的尺，然后把先前取出的器官一一处理，舌头对切，肺脏对半分开，未被检查。心脏会被切开检查死因是否与心脏病有关。哦，对了，还有肠子，法医会把长达七公尺多的大小肠剪开，将里面所有东西全倒进水槽，再仔细检查肠子内外。换句话说，法医很可能是人生中最后一个为我们把屎把尿的人。最后，法医会把需要特别检验的组织剪下装罐。其余内脏通通装进一个袋子里，血液放干。到这里，验尸已经全部完成。法医会把袋子塞进身体里，把肋骨装回，把开口缝起来，让亡者获得应有的平静。人的死亡是必然，但看待死亡的态度可以随心选择。面对死亡，有人避之则吉，奈何必得一时，必不得一世。最近发现，在提供殡仪安葬服务的店铺中，满满堆着的福字，是用来送给那些到店咨询的顾客。店主体贴有心，而且十分聪明，真正领会了“勿轻易投重”，而更想不到，在今时今日，福字会在此领域开拓生意。要讨个好意头，人之常情，无可厚非。不过，这也反映社会普遍对于死亡的态度，始终略带忌讳。佛教视死亡为阶段中的一站，而非终结。在佛经中提到，佛教有六种态度看待死亡，进展前人的豁达幽默，蛮有深意。一，死如出狱，无知大患，唯无有身，有形身体聚集诸苦，让人犹如被困牢狱。死亡恰如服刑期满，放监出狱，终于不用与铁窗为伴，一身自由。二，死如再生，就如榨取芝麻获得麻油，或红豆变成红豆沙。死亡意味此期生命终结，另一期生命的开始。三，死如毕业。佛教认为，人死后的遭遇，并非由上帝。阎王、甚或佛菩萨决定，也并非赌运气，一切皆见基于个人业力，公平严谨，绝无运气。再生就如在学，死则表示学业期满毕业，学生便须拿着结算所造之业及念力的成绩单前去受生了。四死如乔迁，肉体就如房屋，久经风雨，磨损拆旧。强烈漏水，在所难免。死亡去受生，就如自旧宅迁至新居。对于我们人，这应该不难明白。所以开心还来不及，还有什么好可怕？五，死如更衣。对于女士，这可能是非常不错的死亡新角度。丢走，过时旧衣衫，换过一套时尚新场。六，死如新陈代谢。自出生至死亡，细胞不断新陈代谢，肉身分秒皆在变化。死亡就如细胞之新陈代谢，旧细胞逝去，换来新细胞之生长。在佛教看来，生死并不可怕，因为生意味着在走向死，而死意味着生的出现，即另外一种生。所谓生死，不过是一种现象。更何况，生命本身就从来没有生过，也没有死过。正如《心经》中讲的那样，即不生不灭，不垢不净，不增不减。所以，作为学佛之人，就应该接受生死，尊重生命，精进修行
，在进入甚深禅定之后，就可以随意往来，做得了生死的主人。正所谓生死即涅盘，说的就是这个道理。即通过修习禅法，才有可能把握生死，甚至超越生死。因为修道超越生死的层面，生死就已经不再是生死了。星云大师在1983年曾在台北附纪念馆讲经，讲的内容是人死亡之后的生命怎么样。这个题目不容易加以说明，因为如果我告诉各位人死亡之后很痛苦，大家可能会升起不畏的念头，担心自己死了，遭遇到悲惨的境遇。如此一来，反而不能认清死亡这个必然的实相。如果我说死亡之后安详宁静，也许有人会误会我的意思说。说既然死亡很好，那么何不早一点死了，以求得解脱呢？因此，我只能保持中道的立场，告诉大家：生也未尝可喜，死也未尝可悲。过去有一户大富人家。晚年得子，贺客迎门来向老员外祝贺弄章之喜。有一位禅师也接受了礼请，不但没有庆生的喜悦之色，反而嚎啕大哭。员外大惑不解，就问他说：“禅师啊呀，莫非有什么伤心的事？为什么如此哀痛呢？”禅师又气满面的回答说：“我是悲伤，你家多了一个死人，在觉悟者的眼中看来。”生是死延续，死是生的转换。生也未曾生，死也未曾死。生死亦如，何足忧喜？长寿固然不足欣喜，死亡也不值得忧惧。一般人提到死亡，总会产生种种恐怖、可怕的想象，担心自己会上刀山下油锅，受种种的苦刑。其实，如果我们了解死亡的真相之后，死亡对我们而言，就像领了一张出国观光的护照，到处可以海阔天空，悠游自在。死亡是人人所不能豁免的。对于这必然经过的大限之期，无人应该保持什么样的态度，才能胸有成竹，不惊不恐呢？下面我分成四点来说明。一从死亡的一刻说到死亡的状况，我们每一个人都没有经历过死亡，不知道面临死亡的一刹那究竟是什么情况。根据经上的描述，死亡的那一刻，死者的感受仍然很清晰，他可以清楚地听到医生宣布他死亡的平静声音，其人们悲伤的哭泣声音。也可以看到一群人手忙脚乱地翻动他那呼吸停止、心脏不再跳动的躯体，他心中焦急，还有许多事情没有办完，来回穿梭于围绕在他身边的亲戚朋友之间，想交代他们要如何如何做，但是大家只顾悲伤哭泣，没有一个人理会他。读者文摘上也曾专题报道一位从死亡关头中复活过来的人，他谈及临死的感受及死后的情形，说他驾车不慎出了车祸，人和车子被撞得粉碎，救护车、医生、警察和他的家人都赶到现场来处理。这个人的神识已经离开了身体，漂浮在半空中。在嘈杂的人生里，他看到一大堆人争论不休。却仍然搞不清楚车祸是怎么发生的。他于是走过去对警察说：“我亲眼看见车祸是这样发生的。”但是警察却充耳不闻，视若无睹。旁人好像也无视他的存在，更没有人听到他的言语。这个时候，他已经没有实质的身体，只是精神的存在。他发觉站在自己的刑区之外，成为身体的另一个旁观者。感觉到自己的精神在空中浮荡，并且以极快的速度穿过一条漫长、幽暗、稚闷的隧道。一个因为头部受伤从死亡边缘获得重生的人，回忆那一次的死亡经验时说：“我最初感到头部轰地一声，浑然无知，接着就有一种温暖、舒适、安详的感受，因为离开了身体。”神识、灵魂再也没有任何的障碍、负担
，便能感受到前所未有的舒适感。还有人说，死亡的刹那，我有一种非常美好、伟大、和平而又宁静的感觉。另外有一个人则说，我可以看到自己轻如鸿毛，自由自在地飞向面前光明的世界。因此，死亡也不完全如我们所想象的那般鬼魅阴森、不寒而栗。宇宙寒灵，乃至一切众生，有生必有死，只是死亡的情况千差万别，各个不同。经上将之归纳成四大种类：一、受尽而死，这就是一般所谓的寿终正寝，好比灯油燃烧完了。灯火自然就消灭了。一般人所期望的延年益寿，其实也有上限。人命在呼吸之间，到头来还是黄土一抔。所谓有朝生而暮死者，有春夏生而秋冬死者，有十年、百年、千年而死者，虽有持宿，相去曾几何时。意思是说人寿有限，在劫难逃。二福尽而死，经上说：“世人无知生死，肉眼无知罪福。”一切众生的寿命像水土的气泡一样，气散则灭。自己所有的福报一旦挥霍尽了，自然就会人死神去。这就和千金散尽的富翁沦为乞丐，终究会饿死、冻死的道理是一样的。三。意外而死，就是一般所说的横死，是本来不应该死，因为遭受意外，回避不及而身首异处。例如，战死、车祸亡故、被人刺杀，以至于被虎豹豺狼咬噬等，都是事先难以补知的。俗语说：“三寸气在千般用，一旦无常万事休。”就是形容这种变故。四自如而死。前三种死都是不可预料、不能自主的，而这种自如的死法却是可以把握、能够自主的，也就是佛门中生死自如的境界。佛教里面有很多修持深厚的古德，要生就生，要死就死，以世缘法量的圆满和合为图皮，不受一般生死大限的钳制。上面所说的几种死亡。或多或少都会有症候。经上记载，一般人的死亡现象有三种症候：一、地大增上。如果这个人是因为肉体或骨骼的毛病而死，他在临死时会觉得全身像大陆地沉于海中一样，缓缓慢慢的一点点沉默，掩埋，有一种很大的压迫感，如同地大落入水大之中一样。二、水大增上。如果这个人是因为血液循环系统不顺畅而去世的话，他在临死时会觉得全身浸在水中一样，先是有茫茫一片的湿冷感觉，然后逐渐变为火焰燃烧一般的高热感，如同水大落入火大之中一样。三火大增上，这是因呼吸系统障碍而去世的症候，像野火在暮色中燎烧。全身感觉到烈风吹刮，碎为微尘，片片烟飞灰灭，如同火大落入风大之中一样。了解死亡的种类和症候后，我们再来谈一谈人死亡之后的情形。照佛经里面的种种记载来看，由于躯壳形体从有形有限转化为无形无限，人死后的境况要比生前好多了。我们从下面几点来比较看看：一、时空的限制。人在生前受了时间和空间的限格，不能随心所欲万里遨游，也无法返老还童、纵情自性。可是，一旦死亡而脱离形体的桎梏，他的道心真性就可以自由自在来去，穿越三界时空了。二、肉体的负担。《法句经》上说：“天下之苦。”莫过有身，饥渴寒热，嗔恚惊怖，色欲怨祸，皆由于身。活着的时候，身体是我们的大负担，饿了要找东西喂它吃，冷了要替它加衣服，生病时要忍受牵肠抚慰的痛楚。这个身体所带给我们的烦恼，远比带给我们的快乐多。
，而死亡之后，魂魄不再受躯壳的牵制，不必再去事后这个色身，就没有饥寒、病痛的生理折磨，也没有种种畜兽压迫的负担了。三人天的神通，活着的时候，人的种种能力都受到躯体限制，死后则不受物理世界的拘束，能够穿墙越壁。看到肉眼所看不到的事物，听到耳朵所听不到的讯息，而且灵魂具有浮流在空中的能力，能够自由自在的飞行，其运动的速度可以随意念所生而无远弗届。除了佛陀的金刚座、母亲的子宫胎不能穿越之外，其余物理世界的任何阻碍都可以穿梭自如，真是念动极致了。在佛法里面，人是死不了的，死去的只是这个四大假合的身体躯壳，而生命却是绵延不断的。如法正觉的道心自信，虽历千秋万世亦长存不灭。佛法就是要我们知道，这身体如水泡，觉悟世间如幻化，能够如此，对于死亡的存在便能顺其自然，处之泰然了。在农村。有一位大爷得了肺气肿，已经两三年了，一直吃着药，没有去医院看。但是他仍然做着农活，在春天播种，在秋天收成，维持了好几年。然而某一天在收玉米的时候，他因病去世了。他一家人非常的伤心，一直守在父亲身边，因为父亲的灵魂还没走，一家人想要一直陪着父亲。而人去世之后，灵魂能够待多久呢？我们又该怎么去处理去世的人的遗物呢？一，人刚死，自己会知道吗？生老病死，乃是人生必经的旅程，是我们无法回避的自然规律。在这样的规律中，许多人心中都会有一个疑问：当生命即将走到尽头。人是否会有所感知？是否知道自己即将离世？针对这一问题，科学家们进行了大量的研究与探索。他们发现，在生命的最后阶段，人们往往能够有所察觉。这是因为，当生命即将走到尽头时，大脑细胞会为了生存而互相争夺氧气和营养。这一过程会加速他们的死亡。同时，听觉神经也逐渐走向衰竭，眼睛则会变得如同玻璃般的晶体。此时，若你用手电筒照射人的瞳孔，你会发现，瞳孔不再会因光线的变化而有所反应。这一现象告诉我们，人在临终前是有所感知的，他们的意识依然存在。在这个阶段。人们往往会开始安排自己的后事，心中也会逐渐变得平静。他们或许会回顾自己的一生，或许会思考生命的意义，或许会与亲人朋友告别。这是一个充满感慨与思考的时刻，也是生命旅程中最为特殊的一段。因此，我们应该珍惜与亲人朋友相处的每一刻，用心去感受他们的存在与关爱。同时，也要尊重生命的自然规律，用平和的心态去面对生老病死这一无法回避的现实。二，人死后真的有灵魂吗？另外，在某项研究中，研究人员发现，人体死亡之后，大脑仍然继续工作的证据。有一位患者在心脏停止跳动后的十分钟内，仍然能监测到十分钟左右的大脑活动。并且通过脑电波的呈现，我们可以发现大脑是处于人类平时的睡眠状态，所以在死者身边最好不要过于伤心，不然的话，死者也会走得不安心，灵魂则会赖在家里不走。现在有一部分科学家得出这样的结论：人在失去生命以后，肉身还在的情况下，灵魂就漂浮在肉体的上方。随着时间的推移，灵魂会渐渐消失，因为科学家认为灵魂也是宇宙中存在的一种物质，就像时间一样，看不见，但确实存在。如果家中有祖先牌位，一般情况下是不会离开的。
但是，一度中阴身，也就是头七之前，肯定是不会在家的。人分阳寿、阴寿，如果阴寿未终，会长时间在地府；如果非正常死亡，会流离与事故发生地。正常死亡会在地府，阴寿终时，人会自然投胎做人。三。人死后，灵魂会在家里待多久？人自从出生之后，就会面临着死亡威胁。在生活中，不幸的是，有些孩子尚未充分领略人生的美好，便早早的离开了这个世界，这无疑是令人痛心的。在生命的尽头，人们往往能够感知到死亡的逼近，此时意识会逐渐变得模糊，大脑内的神经。也会开始衰竭，最终走向不可避免的终结。按照传统的观念，人在离世后，灵魂会暂时停留在世间，但通常不会超过七天。这七天被认为是灵魂告别尘世，准备前往阴曹地府转世投胎的过渡期。在这个过程中，有一个重要的习俗需要注意，那就是在头七的晚上。死者家属最好避免长时间待在死者身边，这是因为人们相信，在这个特殊的夜晚，死者的灵魂可能会留恋家中。如果家属在场，可能会让灵魂感到不安，从而延迟其离开。因此，为了尊重逝者，也为了家人的平安，家属们通常会选择在这个晚上早早休息。尽管我们无法用科学解释这些现象，但尊重传统、尊重生命是我们应该秉持的态度。面对死亡，我们或许无法改变其必然性，但我们可以选择以一颗敬畏和感恩的心去面对，让逝者安息，让生者坚强。四，死者遗物怎么处理最好？在多数人的传统观念中，人死后应当得到最大的尊重，而给予死者最深沉的敬意，莫过于让他们的遗体得以安息于大地。无论亲人心中有多少悲痛与不舍，都无法改变一个人离开这个世界的既定事实。然而，有些人为了缅怀逝者，会选择保留一些死者的物品在身边，期望日后能够通过这些物品回忆往昔，寄托思念。尽管这样的初衷是出于深情厚意，但在一些老人的传统观念里，死者的物品最好还是避免留存。这并不是说这些物品本身带有晦气，而是因为他们可能会对身边的人产生一定的影响。因此，能够不留下这些物品，最好还是避免留存。生老病死，这是自然界的法则。我们既然要接受生命诞生的喜悦，也应当坦然面对离世的哀伤。面对逝去的亲人，我们无需过度沉溺于悲伤之中，无法自拔，因为生命的轮回中，总有一天，我们也会直面自己的终点。到那时候。我们不必感到悲伤，因为相信在另一个世界里，我们将与那些曾经深爱的亲人再次相聚。下面就来具体跟大家说说死人遗物有什么禁忌。关于死人遗物，我们需要进行细致的分析和处理。首先，对于那些特别贵重的物品，如金银财宝等家产，通常依据法律或家庭的具体情况。由后人继承，这些物品并没有特别的注意事项。然而，当涉及到死者的衣物、鞋子或日常用品时，我们必须谨慎行事。如果这些物品已无用，我们应寻找专业人士进行焚烧处理，而不是随意扔进垃圾袋中丢弃。这不仅是对死者的不尊重，而且如果被不知情的人捡走，还可能给他们带来不必要的困扰。此外，我们绝不能随意找个地方焚烧死者的遗物，这样做不仅可能污染环境，还可能引发火灾隐患。更为严重的是，这样的行为可能会给自身和家人带来诸多麻烦，导致运势低迷，甚至发生一系列不幸事件
，对于死者生前特别喜爱的东西，如手机、电脑或视频等，家人应妥善保管。这些遗物不应随意转交给他人使用，也不应出售或扔在储物柜里，否则死者可能会心生不满。灵魂难以安息，甚至可能回来纠缠亲人。因此，最好的方法是将这些遗物供奉在家中，放在死者生前居住过的房间里，并保持整洁干净。如果是饰品，最好放在盒子里，避免积灰，并可以定期送到饰品店进行保养。对于某些特殊的死者遗物，如贵重的玛瑙戒指。收集的钱币或古玩字画等，如果死者生前已有明确的意愿或指定，家人应尊重其意愿，将遗物交给指定的人。否则，霸占这些遗物可能会引起死者的不满，导致事业、感情、财运和健康运势受损，生活变得极为不顺。在一些封建落后的小地方。可能存在将死者遗物全部埋入地下的做法，这种做法不仅污染土地资源，还可能违反法律规定，带来严重后果。此外，将遗物埋入土中，并不能确保物品能够到达阴间的亲人手中，反而可能使其丢失，彻底断绝亲人的念想。因此。我们应避免这种做法，而是选择找专业人士进行焚烧，或在家中妥善保管遗物。总之，处理死者遗物是一项需要谨慎对待的任务。我们应该尊重死者的意愿和感受，遵循合适的方式进行处理，以避免给自己和家人带来不必要的麻烦和困扰。总而言之，如果在生活中又遇到亲人去世，要妥善处理，不能够不管，也要为去世的人多考虑，尽一份自己的心意，这样去世的人才能够走得顺利。而我们活着的人也不能一直沉迷于悲伤的情绪当中，不然去世的人就会感知到我们的情绪。人固有一死，都是天命所决定。所以，我们更要学会珍惜。人在去世之后，灵魂会陪伴在家人的身边，也算是他们的一种念想以及留念。很多资料上显示，人去世之后是可以另外一种形式存在的。去世之后，将会去到更高的空间里去，能够自由地穿梭过去以及未来。这样说法相对而言更加自由，能够去到一个新的地方。如果在生前的时候做了很多的善事，也许还能够去到天堂，而我们活着的人可以为他们继续祈福，祈祷他们能够下辈子投胎到一个好的人家。